Welcome back sa ating FAP page na free review is managed by Lunalin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Dito na tayo sa pangalawa. Ito ay uh, nakapost sa isa sa FB groups na lagi natin tinatambayan. Kinocomment kasi tayo nito. At alam kong makakatulong to sa inyo kasi regarding to sa mga fractions, mixed fractions, to ay mga speed speed yung mga ganyan at meron yan sa mismong civil service exam. So kabisaduhin nyo yung paraan kung paano natin ito sagutan. After driving 3 and 1 half hours, a motorist covered 120 kilometers. At this rate, how long will it take him to drive 360 kilometers? Itong ganitong klaseng tanong. Marami tayong paraan kung paano natin ito sagutan. So, kayo nang mamili kung saan sa mga solutions at bibigyan ko kayo ng three ways sa pag-solve nito. So, kayo nang mamili kung saan kayo hiyang. Now, doon muna tayo sa ating Kanto Style Way of Solving. So, tatawagin ko itong Kanto... Wait. Mga Kanto Style Way sa pag-solve. Ibig sabihin, ito yung hindi mo makikita sa libro or sabihin na natin, kahit hindi mo i-memorize, huwag kayong mag-memorize talaga ng mga formula. Dapat intindihin nyo kung paano naging ganun yung pag-solve. So, dahan-dahanin natin. 120 kilometers ang naabot dito sa, lagay natin dyan lang, 3 and 1 half hours. Gayon, how long will it take him to drive 360 kilometers? 360 kilometers. So, sa first 120 kilometers, maka 3 hours and 1 half, uh, maka 3 and 1 half hours ka. Now, ngayon, Pupunta tayo sa pangalawang 120 kilometers. So, kung i-add mo yan, 240 na. Isa na namang 3 and 1 half hours. Kung isa pang 120, ang total dyan ay 360 na. So, ibig sabihin, isa pang 3 and 1 half hours. Tatlong 3 and 1 half hours. I-add mo lang yan siya. So, addition of mixed numbers or mixed fractions. 1, 2, 3. 3 times 3 and that is 9. Yung dalawang 1 half equivalent niyan ay 1. So, magiging 10 na yan siya. So, meron pa tayong isang 1 half dyan. So, this is 10 and 1 half. Nasaan yan siya? Choice letter B. Now, let's do solution number 2. Doon tayo sa ratio. Itong 3 and 1 half hours, gawin natin decimal, 3.5 hours. Ang 3.5 hours is to 120 kilometers. Kung ano yung, yung mga numerators natin, 3.5 hours, dito naman sa kabila, yan yung hinahanap natin. How long will it take him to drive? Let H para sa oras na yan. Then, pariho silang kilometers. So, this is 360. Huwag kalimutan yung mga ratio na ito ay pwedeng ganito. Is to 120 equals yung H na hahanapin natin is to 360. Ang ganito ay pariho lang kung ganito ang pagkasulat nyo, yung fraction like. Meron din tayong separate na video niyan, yung pinaka-detalye regarding sa mga, mga ratio. So, next, cross-multiplication. So, yan ang i-multiply natin, 3.5 times 360. So, this is 1,260. And then, ito naman, this is 120H. Para makuha natin yung value ni H, since since Itong 120 ay pang multiply dyan, pang divide na yan dito sa kabila. Or nag-divide na ng 120 to both sides para makancel yan siya. H na lang ang natira. Now, H equals 100, 
are 1,260 divided by 120. Hindi na natin yan i-detalye. This is 10.5. So, yung 0.5, that is equal to 1 half. Otherwise, yung ibang paraan sa pag-divide nito, isang zero sa taas, cancel out, isang zero sa baba. Ang matitira na lang natin ay itong 126 divided by 12. So, 12 divided by 12, that is 1. So, this is 12, 0 na yan. Ang i-bring down natin ang 6. 6, ilang 12 sa 6? Wala. So, 0. So, this is 0. 6 minus 0, this is 6. So, yung 10, yan yung whole number natin. Yung 6, yan yung numerator at kopyahin yung 12 na denominator. So 6 over 12, ay mas simplify natin yan by finding the greatest common factor, which is 6. So, 6 divided by 6, this will become 1. Tapos, 12 divided by 6, this is 2. So, therefore, itong 6 over 12 equals 1 half. Kaya ang sagot dito, 10 and 1 half. Solution number 3. So, solution number 3. Ang rate or speed equals distance over time. So, yung distance natin dito, kunin natin yung rate, yung distance ay 120 kilometers. Yung time ay 3 and 1 half hours, that means 3.5 hours. Itong 120 kilometers per hour, wag na natin yang i-divide kasi never-ending yung mga decimals dyan. So, i-keep lang natin ito. Ngayon, ang hanapin natin ay yung time. Kapag time ang hinahanap, itong time, sis pang divide siya, pang multiply siya sa rate. So, magiging rate times time equals distance. Now, ngayon, itong rate na to, since pang multiply naman siya dyan, kapag matransfer sa kabila, pang divide na siya sa distance. Or nag-divide tayo ng rate to both sides para makancel yan siya, t na lang ang natira, kaya... Time equals distance over rate. So ngayon, ito ang gamitin natin. Yung distance natin ay 360. Tapos yung pang-divide natin, itong rate na to na 120. Lagay natin ito. So yung pang-divide natin ay itong 120 over 3.5. Now, para klaro lang, dito natin ilagay. Di ba yung time equals distance over yung rate? So, distance, ang distance natin dito ay 360 over rate or divided by yung rate na 120 over 3.5. Now, ngayon, division of fraction. So, kopyahin si 360. 360. Ang division maging multiplication, reciprocal nito ay 3.5 over 120. Sa multiplication of fraction, lahat ng whole numbers, kapag mag-multiply tayo ng mga mayroong whole numbers, meron yung automatic na 1 na denominator. So, numerator to numerator tayo mag-multiply and then, denomin then to denominator. Pero, merong mas mabilis na paraan. Kasi itong 360 ay pwedeng ma-divide sa so 120 which is equal to 3. So, yung 3 na yan, yan ang pamultiply natin sa 3.5 which is equal to 10.5. Ang 10.5, this is 10 and 1 half. Sa lahat ng nalilito, kung paano itong 0.5, uh, 0.5 nagiging 1 half, kopyahin lang itong, wait, Itong 0.5, nagiging 1 half, kopyahin lang si 5 sa taas, tapos maglagay ka ng 1 sa denominator. Ilang number dyan? Yung after sa decimal, isa lang, so isa lang 0 dito. Yang 5 over 10, kailangan natin yung simplify, simplify by finding the greatest common factor, which is 5. 5 divided by 5, and that is 1. 10 divided by 5, and that is 2. Kaya itong 0.5 ay 1 half. Marami na tayo mga videos kung paano mag-convert yung decimal to fractions to percentage. So, hanapin nyo lang yun. Dugtong nyo yung, yung Leonalin para mas madaling mahanap yung mga previous natin mga videos regarding dyan. 
Now, thank you for watching. And I hope na nag-gets niyo kung paano naging 10 and 1 half yung sagot dito. Thank you and God bless.